。好的，我走。徐小姐，您可以上车了。谢谢。麻烦帮我刷一下卡，我要进去，谢谢。你找谁啊？我找欧氏集团的欧阳。现在是下班时间，不允许进入。我是欧阳的未婚妻，我叫黎薇薇，听清楚了吗？你要是没听清楚，我可以再告诉你一遍。我叫黎薇薇，我是欧阳的未婚妻。你今天要是不让我进这个门，信不信明天我就让你脱衣服走人？我信，但是大厦有规定，下班期间不允许进入。如果您非要进去的话，请您给欧总打电话，得到通知我们会让你进去的。我没手机。您没手机？我告诉你，你别拿这种眼神看我啊。我为什么没手机？没必要跟你解释吧。我手机借你。谢谢。呀，你是黎薇薇吧？黎东的妹妹。是啊。真的是你吗？真的是我呀，如假包换。你认识我？如果你真的是我听说的那个黎薇薇，那这手机，我还真不能借你。什么意思啊？耍我呀？对啊，就是耍你。你给我听好了，林美雅是我最好的朋友。我听说就是在这儿，你把饭菜泼在她身上，羞辱她，有这事儿吧？那个人是你啊？怎么了？是我怎么了？你要干嘛？你以为我也要泼你一身吗？你放心。我不会的，泼了你，欧阳吃什么呀？你给我听好了，我叫徐思雨，我父亲是徐洪山。我听说你们黎氏集团在策划并购鹿岛的项目，并且要和基金公司合作。恰巧我爸是你哥哥要合作的那家基金公司最大的股东，只要他一句话，就能让你们家的项目落马。所以，为了你们家的以后，我劝你还是乖一点的好。还有，如果再让我听说你欺负林美雅，我会让我爸随时拿你们家的生意开刀。黎薇薇，你给我听好了，人外有人，天外有天，并不是有钱就可以为所欲为，有钱没什么了不起的。再见。和林美雅都吃不了兜着走。你怎么样啊？你算出来了吗？啊，不行了，不行了，饿得我眼睛都近视了。我还头一回听人家说能把眼睛饿近视了。真的近视了，我什么都看不清、啊。我要吃饭、啊。欧阳，这儿几？五、三、二。你不会把眼睛离电脑远点儿？等等等，你刚才在哪？我。你终于来了，你是不知道，你要再不来，我估计有些人就得饿瞎了。哇，都是我爱吃。你慢点，没吃过饭啊！饿死我了，我去。没事吧？没事没事，没撒出来就行。你手腕怎么了？饿了，饿了，我连饭盒都抓不住。饿了，你还把。
不赶紧吃饭？快走！思雨，你怎么那么晚才上来呀、啊？是不是这地儿不好找啊？没有，我刚碰到个人，所以耽误点时间。你猜？李威威，真的啊,啊！三下五除二把他定住了。牛啊啊！他成天就跟个活泥就是似的，你怎么盯着他？你请我吃饭，我就告诉你。我忘记了。嗯，太好吃了。你手腕怎么了？是不是上次打陈哲受伤了？开什么玩笑！我能受伤？志远。他说的对，你不知道啊，欧阳有一个本事，特别没有挨打，怎么打都打不死。哎，吃饭堵不住你嘴是不是？<笑>好了好了，你们俩别闹了。哎，我真觉得你应该去医院看一下，拍个片子好安心。没事，这不是扭着了啊？过几天就好了，我有经验。那可不行，我上次就戳到过脚，一开始觉得没什么事后来越来越肿，到了医院，医生告诉我，我要是早点去，就不会发生到这种情况了。伤筋动骨一百天，你们俩工作正是关键环节，万一关键时刻掉链子了怎么办啊？你不是还有打拳吗？拿着拳头招，咱先吃饭行不行？吃完饭咱就奔医院，啊软组织挫伤，严重吗？不严重，轻微的。一般情况下，静养一到两个月就会恢复了。不用这么长时间吧？因为你这是手腕处，容易活动的部位，所以我建议你上一个固定支架，这样会好的快一点。就这么点小伤，还上个固定支架，有这个必要吗？有。这样好得快，对啊，你觉得踏踏实实当你的病人，好好养病。欧阳，工作方面呢，你就不要担心了。林秘书，我会替你分担的。你们俩真应该凑一对说相声去。真的吗？我不会这么觉得。我说思雨，你刚才去公司给我们送了那么多吃的，你还没吃饱，还能吃得下去啊？欧阳，这个女孩子呢，你真的是太不了解了。天有多大，我们女孩的胃就有多大，是不是思雨？是。其实呢，我是不想回家，回家自己一个人太闷了。我是想和美雅，和你，多待一会儿。第二呢，我是想尝尝美雅在法国总念叨的烤串、拉面，还有他爸做的小龙虾。现在呢，烤串和拉面我吃到了，我什么时候才能吃到你爸做的小龙虾？随时都可以，只要你的胃真的跟天那么大，我现在就可以带你回家，让我爸吃小龙虾给你吃。就这么愉快的决定了，今晚去你家，完美。你们俩真把我当摆设了，干杯也不带着我。还有啊，你们俩真行，我就这么点小伤把我弄成这样。这要去公司见那些同事，我怎么见人啊？这得多傻呀！傻吗？傻。马上就让你不傻。飘。把你的胳膊拿过来。干嘛？你快点儿！你冷静点，别冲动啊！快把你的胳膊拿过来。听着啊！别动！你就怕啥？你别画了，行不行？你来，什么呀是？你举高点，举高点。
，林美雅、徐思雨到此一游。得，为了我这可爱的胳膊，为了你们俩在我这胳膊上一游，咱们仨干一杯吧！啊，来。